se generó esta ordenanza que es la 220 barra 24, que tiene que ver con los eh, espacios culturales independientes y la creación de un registro municipal de espacios culturales independientes. Eh, si bien la ordenanza es muy amplia y habla de, de, de algunos aspectos puntuales que tiene que ver en eh, cuáles serían los espacios culturales independientes, de qué se trata, qué, qué implicarían estos espacios, también habla sobre cuál es la injerencia de la Subsecretaría de Cultura, que en este caso es la responsable de crear este registro municipal para que después, una vez que esté ese mapeo general, se pueda realizar todo lo que tiene que ver con la parte de habilitaciones, del registro puntual eh, como espacio cultural y demás, pero primero se debe hacer esta instancia de registro. Eh, dentro de esta misma ordenanza hay un, un listado de, de cómo debe estar conformado este registro, así que a partir de hoy va a estar en las redes sociales un formulario de Google en donde cada eh, referente de estos espacios debe completar con con cosas puntuales que tienen que ver con información general de los espacios, cuáles son las actividades, eh, cuántas personas eh, tiene la capacidad del espacio, cuál es la proyección 2025 y, y demás. Eh, esta ordenanza es muy importante porque una que cataloga y pone en lugar el espacio cultural como tal figura dentro de, del registro de, de habilitaciones y demás, lo que implica también que va a ayudar a poder nosotros tener realmente un, una información eh, certera de la cantidad de espacios, ya sean de talleres o educativos o de, de generación de eventos culturales, para poder articular y poder generar un circuito eh, y enriquecer toda la oferta cultural eh, que hay en la ciudad. Es importante entender que cuando se habla de espacios culturales no se habla solo de espacios de eventos, culturales que siempre se relaciona solo al evento, también estamos hablando de eh, espacios de talleres, espacios de investigación, desde el arte, de exploración del arte, de, del tanto del patrimonio tangible como intangible, o sea, un montón de aspectos que entran dentro de, de, de la conformación del espacio cultural, más allá del evento, que puede ser lo que siempre se relaciona. Eh, así que esto, esto puntualmente, este aviso es para todos aquellos referentes que tienen espacios culturales, ya sea de eventos, salas de teatro, de artes escénicas, como también aquellos que tienen salas de formación en, en, en arte y cultura, como escuelas de danza, espacios de, de talleres de cerámica. Todos aquellos centros que generen cultura, uh -huh. está bueno que se inscriban para nosotros tener realmente toda la información para después poder trabajarlo. Entendiendo que van a tener también beneficios eh, a futuro, ¿no? Exacto. Parte de los beneficios que tiene esta ordenanza es la exhibición de algunos impuestos, pero también creo que, que lo más importante es reconocer la figura de espacio cultural dentro de, de, de todo lo que tiene que ver con las habilitaciones, que es clave también para poder sostener estos espacios independientes.